Приветствую всех посетителей сайта Dota 2.ru. С вами еженедельные новости. В сегодняшнем выпуске главные события конца 2016 года. Сезон решафлов продолжается. Пополнение в клубе 9 КММР. Dota на Матч ТВ, а также многое другое. Самым громким событием недели стал анонс нового состава команды Natus Winsor. Роль Керри займет опытный Пайкат. На четвертой позиции будет играть РМН, а на пятой пока что малоизвестный Бивер. Дэнди и Генерал останутся отыгрывать свои роли. Менеджер Dota 2 состава Нави Игорь Сидоренко пишет. Мы немного изменили подход в подборе игроков и сделали ставку на создание позитивной, но при этом профессиональной атмосферы в команде. Желаем удачи украинскому коллективу. Сразу же после анонса нового состава Иван Факер Демкин взял интервью у спортивного директора рожденных побеждать Евгения Золотарева. Он рассказал о том, как отбирались кандидаты, формировании нового состава и о возможных перспективах Натус Винсер. Подробнее по ссылке в описании. Коллектив Alliance в этом сезоне остается без изменений. Напомним, что шведская пятерка выглядит следующим образом. Лода, Лимп, Джонсон Фам, ЕГМ и Ханскин. У других профессиональных коллективов ситуация несколько хуже. Мидер команды Execration Abed покинул свою команду. И обзор также ушел из Escape Gaming. Впрочем, вскоре он присоединился к пока что безымянному коллективу, в состав которого помимо и обзора вошли Fata, Forif, 343 и Firo. Напомним, что 9 января коллективы должны зарегистрировать полный состав команды в системе Valve. Также на этой неделе один из крупнейших спортивных клубов Греции Panathinaikos объявил, что создает команды в ряде киберспортивных дисциплин, в том числе в Dota 2. Кто будет выступать под их флагами, пока неизвестно. Будем следить за развитием событий. Буквально вчера вечером новый состав Team Spirit ответил на ряд вопросов комментатора Никиты Родионова. Ребята отметили, что первостепенной задачей команды является выход на мейджор в Киеве. Также Дакафобас рассказал о принципе формирования состава. Искали людей, которые могут думать, слушать и работать между собой. Вот, собственно, и все. Александр отмечает, что команда не исключает вопрос привлечения тренера, и у них даже есть варианты. Полную версию интервью ищите по ссылке в описании. В конце 2016 года целых два игрока смогли достичь отметки в 9 КММР. Теперь этой цифрой могут похвастаться керри команды Friends Aloha Dance и Midir Alliance Limp. Желаем игрокам новых побед и удачи в дальнейших играх. В конце недели официальный твиттер Матч ТВ сообщил, что телеканал будет транслировать турнир по Dota 2 и SL Ван Чентин. Ивент на малазийском курорте станет первым в новом году. Он пройдет с 6 по 8 января, и в нем примут участие такие коллективы, как Virtus Pro. Fnatic, Newbie, NP, Digital Chaos, Execration, Winx и Vega Unity. Будем болеть за наших соотечественников. Что ж, коллектив Dota 2.ru поздравляет всех наших зрителей с Новым Годом и желает в 2017-м адекватных тиммейтов и легкого фарма, а СНГ-коллективам побольше ярких побед. Кстати, совсем скоро в январе мы выпустим для вас итоги 2016 года на нашем YouTube-канале. Не пропустите! Это были новости Dota 2.ru. Хотите больше подробнее и с картинками? Заходите на наш сайт! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех киберспортивных событий.